géographiquement. Euh, mais en tout cas, tu as une expérience de, euh, qui est assez curieuse, enfin, pas curieuse, <coughs> pardon, mais qui est complète, euh, et c'est assez rare. C'est-à-dire que tu as à la fois une compétence commerciale, mais aussi une expérience exploitation. Et pour nous, ici, et je peut-être que je me fais l'interprète de beaucoup d'entre vous, euh, avoir une compétence exploitation, c'est très important. Je ne dis pas que tout a des vérités de ce point de vue-là, hein. vous n'avez pas imaginé ça à mais l'accent devrait être donné, particulièrement au départ de Tunis, parce que vous l'avez remarqué, on a des infrastructures qui ne sont pas forcément à la hauteur de notre ambition. Ça veut dire qu'il faut compenser. Et compenser, ça veut dire qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Et euh, Jean-Marc, je compte sur toi, non seulement pour donner ton talent euh, commercial, mais également aider l'équipe de Marmoud Pachlef, que je salue, hein, qui est par, fait partie de notre auditoire ce soir, pour que véritablement vous soulignez ce point-là, de façon à ce que le client soit le mieux traité possible à l'aéroport de Pénis Carthage. Alors, je voulais aussi euh, dire que Jean-Marc est ici parce qu'il a un grand talent de manager et il a euh, dirigé des, des grosses équipes en France. La dernière, en date, c'est euh, le centre de, de relations clients à, à Lyon. C'est plus de 200 personnes. Et voilà, c'est quand même, ça fait partie des grosses unités que nous avons dans le domaine commercial chez Air France. Et de ce point de vue-là, évidemment, tu ne vas pas retrouver autant de de personnes, parce que nous avons une entreprise à l'étranger qui est généralement très sous-traitée, donc on a assez peu d'effectifs en direct, beaucoup de sous-traitants. Et ces sous-traitants méritent d'être managés de la meilleure façon possible, avec tout le talent que tu as exercé euh, dans ton dernier poste. Je voudrais saluer devant vous deux grands professionnels euh, que nous avons la chance d'avoir ici, et qui porteront haut les couleurs et les ailes françaises. Je vous remercie à tous. Un petit mot entre les deux pays, il y a vraiment des liens extrêmement forts qu'il faut vraiment protéger, développer. Et j'ai une chance énorme, c'est que je suis arrivé il y a deux ans où le marché repartait très très fort, après plusieurs années de marasme. Et on a su profiter de ce, de ce bon, de cet essor-là. Et grâce à vous tous, ça a été un grand moment parce qu'on a reconstruit quelque chose ensemble. Alors évidemment, je me suis appuyé sur une équipe absolument géniale. Ils ont même accepté de renoncer à la séance unique en été pour mieux servir vos clients nos clients, quand je dis vos clients, parce que je regardais les agences de voyage, nos clients à tous, et c'est vraiment un gros effort, et je les remercie vraiment, parce qu'ils ont fait un super boulot. Alors ils vont continuer avec Jean-Marc, et puis euh, j'ai aucun souci là-dessus, parce que moi, maintenant c'est cool, je vais pouvoir revenir en vacances. <rires> moi je suis sincèrement ravi d'arriver en Tunisie. La Tunisie, je connaissais pour y être venu plusieurs fois en vacances, tout, tout petit déjà, mes parents m'amenaient à Mamet. Puis je suis revenu ensuite avec euh, mes propres filles et puis euh, ma famille euh, à Djerba, à Mamet. Donc aujourd'hui, j'arrive en Tunisie non plus en vacances, mais, mais pour travailler. Je dois dire que les premiers, ça fait quelques jours que je suis, je suis ici, je, je démarre officiellement, je prends mes fonctions le 1er octobre, mais je suis en passation avec, euh, avec Claude depuis lundi. J'étais venu quelques jours auparavant pour euh, essayer de trouver un logement, j'ai toujours pas trouvé, donc je fais un appel à la population. <rire> Mais, mais je dois dire que mes, premiers, mes premières impressions, mon premier feeling avec la Tunisie, avec les, les, les gens euh, présents que j'ai pu rencontrer, euh, sont extrêmement positifs. J'ai entendu aussi tout à l'heure que Claude avait la particularité de ne s'être jamais engueulé avec personne, donc j'espère que ça va continuer. Le but du jeu, c'est de s'engueuler avec personne, donc, oui, donc écoutez, on va faire en sorte que, de poursuivre dans cette voie-là. Euh, voilà, donc... Euh, Merci d'être venus aussi nombreux. On m'avait vendu la, la Tunisie comme un pays avec beaucoup de soleil. Bon, c'est vrai que depuis 2-3 jours, c'est un peu différent, mais peu importe. Merci pour... Il y a des gens qui sont venus de très loin, je crois, euh, en voiture, qui ont fait plus de 200 km pour venir. Donc merci encore. Et puis j'espère je, avoir le plaisir de, de tous vous rencontrer euh, très prochainement.